அந்த சூப்பர் மார்க்கெட் எல்லா பர்ச்சேசிங்கும் முடிச்சுட்டு அவன் தங்கியிருந்த அந்த லாட்ஜிக்கு பாரதி முருகனும் அந்த குழந்தையும் போனாங்க அவனும் அந்த குழந்தையும் அந் அவனோட ரூமுக்கு போனதுக்கப்புறம் குழந்தைய தூங்க வைக்கலான்னு சொல்லி நினச்சான் அதுக்கு முன்னாடி குழந்தைக்கு நம்ம வந்து பால் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கும் போது தான் அவனுக்கு அந்த குழந்தையோட வாயில் இன்னும் நடத்தல் இருக்கிறதே பார்க்குறான் அதுக்கப்புறம் தான் குழந்த வந்து இறந்துருச்சு அப்படிங்கிற விஷயமும் அவனுக்கு அப்போ தான் தெரிய வருது தான் குழந்தைக்கு என்னாச்சு ஏன் இறந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் அப்புறம் யோசிக்கும் போது தான் அவனுக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சு நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது பர்னிக்காங்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து சாக்லேட்டு ஊட்டி விட்டாலே ஸோ அந்த பொண்ணு ஊட்டி விட்ட சாக்லேட்னால தான் ஆயிருக்கோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் யோசித்தான் ஸோ அதை உறுதி செய்யக்கூடிய வகையில் அந்த குழந்தையோட வாயில் அந்த சாக்லேட் ஓட்டிகிட்டு இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த குழந்தையோட சட்டையில் எலி மருந்து ஓட்டிகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது பர்னிக்காங்கிற பொண்ணு தான் எலி மருந்து கொடுத்து தான் குழந்தைக்கு சாக்லேட்டில் ஊட்டி விட்டு கொண்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சான் அதுக்கப்புறம் அவன் சைக்கவாக மாறினான் ரெண்டு ஒரு நாள் ரூம் விட்டு வெளில வரல குழந்தை ஒரு ஞாபகத்தால் சைக்கவாக மாறி அவன் வந்து பர்னிக்காவை கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சான் அதுக்கப்புறமா தான் அவன் வந்து பர்னிக்கா கொல்ல திட்டம் திட்டி போயிட்டு பர்னிக்காவை கொன்னான் ஸோ இப்போ வந்து அவன் ஒரு சைக்கிள் கலவாக மாறினிட்டான் நான் என்னவோ இந்த மாதிரி தானே நடந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் நீ என்னடான்னு நினைக்கிறேன் மச்சி நான் என்ன நினைக்கிறேன் பர்னிக்கா சூப்பர் மார்க்கெட் வந்தால அந்த டைமில் தான் அவளுக்கு தெரியாமல் ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அவன் சாக்லேட்டு ஊட்டி விட்டு கொண்டா அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் கரெக்டடா நீ சொல்கிற மாதிரி தானே நான் அணிந்திருக்கணும் இப்போ என்னான்னு பார்த்தா அவள் அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவள் கையில் எலி மருந்து ஒட்டிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா தான் அவள் அந்த குழந்தைக்கும் சாக்லேட்டு ஊட்டி விட்டுருக்கா ஸோ இப்போ நீ என்ன பண்ணு அவள் ஃபோனில் வந்து அவள் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பாரு நமக்கு ஏதாவது குழு கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் ஸோ அதாவது எலி மருந்து ஃபோட்டோ தான் இருக்கா என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு பாரு வச்சு நம்ம பெட்டே ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்ருக்கோமே உங்ககிட்ட காசு இருக்காடா பாக்கெட்டி <laughs> பாரு <laughs> <laughs> ஸோ ஏதோ ஒன்று தப்பாக இருக்குல்ல ம் ஆமாண்டா நீ என்ன பண்ணு பரணிக்காவோட அப்பா இருக்காருல்ல சிவகுமார் எஸ்ஐ அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி அந்த குழந்த வந்து எப்படி செத்துச்சு அப்படிங்கிற டீட்டெயிலில் கேளு ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணி ஹலோ யார் பேசுகிறீங்க ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர் பேசுகிறோம் அந்த சைக்கிள் கொலைகாரனுடைய குழந்த எப்படி செத்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த குழந்த எலி மருந்து சாப்பிட்டு தான் செத்து போச்சுப்பா ரிப்போர்ட்டில் அப்படி தான் இருக்குது எங்களுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது தான் தெரிய வந்துச்சுப்பா ம் குழந்தை எலி மருந்து சாப்பிட்டு தாண்டா செத்துச்சிடா அப்படி தான் ரிப்போர்ட்ரு இருக்கான் ஓஹோ அந்த ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுத்த டைம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாரு நாலு மணியா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டாங்கல்ல அந்த பில்லிங் செக்ஷனில் அந்த டைம் என்னன்னு பாரு நாலு முப்பது மணிடா நாலரையா ஸோ ரெண்டு டைமும் கார்கட் பண்ணி பாரு அந்த ஹாஃப் அன் அவருக்குள்ளே தான் ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கணும் ஸோ அந்த காருக்குள்ளே என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரில அந்த இடத்துல தான் ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் இவன் வந்து சாலட்டு ஊட்டி விட்டுருக்கான் அந்த குழந்தையும் அந்த சாலட்டு சாப்பிட்டுருக்கு செத்துருக்கு ஸோ அப்போ அந்த காருக்குள்ளே என்ன நடந்திருக்கும் என்ன நடந்திருக்கும் சம்திங் ராங் என்ன இருக்கும்
பர்னிக்கா எப்பொழுதும் பர்ச்சேசிங் பண்ணுறதுக்காக அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வருவா அதே போல் தான் வழக்கம் போல் அவங்க அப்பா கார் எடுத்துகிட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு பர்ச்சேசிங் பண்ணுறதுக்காக வந்தா அந்த காரை பார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு சரி நம்ம வந்து செல்ஃபி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டா ஸோ அப்படி அவள் செல்ஃபி எடுக்கும்போது அந்த காருக்கு அடியில் கிடந்த அந்த எலிமருந்து பேப்பரும் அதில் கவர் ஆச்சு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு அவள் டேஷ்போர்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மருந்து கவனித்தா இன்னும் ஒரு டேஷ்போர்டில் மருந்தாக இருக்குன்னு தொட்டு பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அது எலிமருந்து அப்படின்ட்டு உடனே என்னடா இது எலி மருந்தாக இருக்குன்ட்டு அவங்க அப்பாவுக்கு அவள் ஃபோன் அடித்து கேட்டா அப்பா என்னப்பா கார் ஃபுல்லாக ஒரு எலி மருந்தாக இருக்குது என்னப்பான்னு சொல்லி கேட்டா அதுக்கு அவங்க அப்பா இல்லைம்மா நீ தானே சொன்ன இந்த மாதிரி காரில் எலி தொல்லையாக இருக்குது அதுக்காக தான்மா நான் வந்து எலி மருந்து போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சரிப்பா நெக்ஸ்ட் டைமில் கம்மியாக போடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவள் ஃபோனை வச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் அந்த எலி மருந்து வந்து ஒட்டுனதை துப்பட்டால் தொடச்சிட்டு கார் ஓட்டி இறங்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா தான் அந்த குழந்தைக்கு போய் சாக்லேட்டை ஒட்டி விட்டா ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அவள் அந்த கார்க்குள்ளே இருக்கும்போது தாண்டா அந்த எலிமருந்து கையில் ஒட்டி இருக்கணும் அவள் ஏதோ சம்திங் பண்ணியிருக்கிறா அதனால தான் கையில் அந்த எலிமருந்து ஒட்டியிருக்கு அதுக்கப்புறமா தான் அந்த குழந்தைக்கு சாக்லேட்டு ஒட்டி விட்டுருக்கா அதனால தான் அந்த குழந்தை செத்துருக்கு சரி வாடா போகலாம் சரிடா